तो इसमें लिखे अब आप स्पेशल केस नंबर वन स्पेशल केस नंबर वन सो दिस इज अम्पली सपोर्टेड बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट ठीक है सो स्पेशल केस वन क्या है कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट ठीक है इफ द बीम इज सब्जेक्टेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट उस केस में हमें कैसे डील करना है मे कॉलेज मैथड कैसे अप्लाई करनी दिस इज स्पेशल केस नंबर वन ना इसके पोजिशन में बता देता हूँ दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज एल एंड अगेन हम सेक्शन कहाँ पे लेंगे सेक्शन हम लेंगे कि मोस्ट जनरलाइज हमारा इक्वेशन आ जाए मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन एंड दिस सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स सो दिस इज पॉइंट ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी एंड दिस इज ई ठीक है तो हमने कहाँ पे लिया है सेक्शन लास्ट वाले पोर्शन में लिया है दैट इज डी पोर्शन में आप चाहे तो फर्स्ट वाले पोर्शन में भी ले सकते हैं बट उस केस में आपको जो एक्स है वो कहाँ से लेना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट लेना पड़ेगा हमने लेफ्ट टू राइट लिया इसलिए हमने लास्ट वाले सेक्शन में लिया उसमें कोई इशू नहीं ठीक है ना इन दिस केस अब मोमेंट को कैसे डील करेंगे देखिए आई एम राइटिंग मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एम एक्स इज इक्व टू इस सेक्शन के अबाउट मुझे इक्वेशन लिखना है दिस इज एक्स एक्स सेक्शन तो इस सेक्शन के अबाउट मुझे मोमेंट की इक्वेशन लिखना है सो so, यहाँ पे रिएक्शन लगेगा अबाउट दिस इज आर ए इधर रिएक्शन लगेगा आर बी दिस इज आर ए सो सबसे पहला मोमेंट किसकी वजह से आएगा ड्यू टू दिस आर ए कैसा करेगा ये आर ए दिस आर ए विल बेंड इन सैगिंग सो सैगिंग प्लस आर ए इन टू एक्स फिर क्या करेंगे एक वर्टिकल साइन लगाएंगे वर्टिकल वॉल लगाएंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगी नेक्स्ट टर्म मे बी एप्लीकेबल मे नॉट बी एप्लीकेबल फिर सेकेंड लोड कौन सा है दिस पी वन पी वन क्या कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे डेट मीन्स ये क्या करेगा हॉक करेगा लाइक दिस तो वी विल राइट माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस ए अगेन एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे इसके बाद देखिए दिस एम वन दिस एम वन इज क्लॉक वाइज तो ये क्या करेगा सेक करेगा लाइक like दिस so we will write plus m1 now इसके बाद there is one more moment this is anti clockwise तो ये क्या कर रहा है इस type से rotate कर रहा है that is hog कर रहा है so we will write minus m2 now नाउ अगर आप बात करेंगे तो ये इक्वेशन आपने मोस्ट जनरलाइज लिखा है एंड दिस इज करेक्ट ठीक है इस इक्वेशन को लिखने में आपने कोई गलती नहीं की है द इक्वेशन इज करेक्ट बट बट यहाँ पे हमारा दो चीज़ें वॉयलेट होती है मेकॉले ने क्या बोला था कि हर लोड हर टर्म किसके मल्टीपल में होना चाहिए मेकॉले डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन के मल्टीपल में होना चाहिए नाउ इन दिस केस इन दिस केस जो ये एम वन एंड एम टू लग रहा है दिस एम वन एंड एम टू दिस इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ मेकॉले डिसकंटीन्यूस फंक्शन एंड मेकॉले डिसकंटीन्यूस फंक्शन क्या बता रहा था मेकॉले डिसकंटीन्यूस फंक्शन उस पर्टिकुलर लोडिंग का पोजीशन बता रहा था सो so, इस इक्वेशन में इस पर्टिकुलर लोडिंग m1, m2 का पोजीशन नहीं है हमारे पास तो अब देखिए अगर मैं इस m1 को यहाँ से उठा के मैंने लगा दिया यहाँ पे तो क्या कोई इक्वेशन में चेंज आएगा m1 को मैंने पॉइंट C से उठा के B और C के बीच में कहीं पे लगा दिया तो क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज आया यू विल से नो कोई चेंज नहीं आया सेम ही इक्वेशन आएगा ना आप इस सेक्शन पे इक्वेशन लिखेंगे एम वन कहीं भी लगा दो इधर आपके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो इस एम वन को मैंने पॉइंट सी से उठा के बी और सी के बीच में कहीं पे लगा दिया सिमिलरली इस एम टू को उठा के पॉइंट डी से डी और ई e के बीच में कहीं भी लगा दो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा डैट मीन अगर पहले एम वन सी पे लग रहा था तो BC में कुछ स्लोप कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा होगा अब हमने M1 को BC के बीच में भी लगा दिया तो भी सेम स्लोप सेम डिफ्लेक्शन आएगा क्या नो दिस इज नॉट करेक्ट ठीक है सो यहाँ पे दे आर मस्ट बी अ मेकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन वो यूज होना चाहिए इस इक्वेशन में जो क्या बताएगा जो इस M1 की पोजीशन को फिक्स करेगा ठीक है इस इक्वेशन में एक मेकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए जो इस एम की पोजिशन को फिक्स करेगा दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा इस एम वन की पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा कैसे करूँगा फिक्स आप देखिए आई विल राइट दिस एम वन इन टू एक्स माइनस सी की पावर जीरो एंड एम टू इंटू एक्स माइनस डी की पावर जीरो 
सो एक्स माइनस सी की पावर जीरो क्या है दिस इज नथिंग बट वन सो एम वन इंटू वन इज एम एक्स माइनस डी की पावर जीरो क्या है इट इज नथिंग बट वन सो एम टू इंटू वन इट इज ऑल्सो एम सो कैसे इनकॉर्पोरेट किया कैसे इनकॉर्पोरेट किया मोमेंट को हमने मोमेंट को मेकॉलेज डिसकंटिन्यूस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया और मेकॉलेज डिसकंटिन्यूस फंक्शन की पावर को क्या कर दिया जीरो कर दिया इससे क्या हो गया इससे इस मेको इस इक्वेशन में हर टर्म के साथ में मेकॉलेज डिसकंटिन्यूस फंक्शन आ गया एंड हर टर्म का हर टर्म का पोजिशन फिक्स हो गया समझ में आया तो जब भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट देगा आपको इन दी क्वेश्चन एंड यू हैव टू अप्लाई मेकॉले मैथड देन मोमेंट के लिए इक्वेशन जो आप लिखोगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के साथ में यू विल अप्लाई एक्स माइनस सी पावर जीरो एक्स माइनस डी पावर जीरो मतलब यू हैव टू अप्लाई हम मेकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन जो क्या करेगा उस मोमेंट की पोजीशन बताएगा उस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की पोजीशन बताएगा और आप उसकी पावर को जीरो कर देंगे डैट मीन्स उससे इस इक्वेशन की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा समझ में आया सो इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा मेकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन लिखना ही पड़ेगा उससे क्या होगा उससे उस मोमेंट की क्या होगा पोजीशन फिक्स हो जाएगी ठीक है नाउ नेक्स्ट लिखिए स्पेशल केस टू स्पेशल केस टू नाउ स्पेशल केस टू लिखने से पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे ठीक है सो आई एम कंसिडरिंग अ कैंटिलीवर बीम and this cantilever beam is subjected to discontinuous uniformly distributed load in the second half part which is nearer to pre end okay pre end wale second half part mein kya laga hai uniformly distributed load laga hai now is is discussion mein aapko equally participate karna hai kyunki aapne uh, shear force bending moment diagram pad liya hai theek hai aapne sare videos dekh liye honge i hope so aapko equally participate karna hai सो so, हमने क्या बोला था हमें पता है हमें पता है डैट रिलेशन बिटवीन लोडिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक है लोडिंग कर से एक डिग्री ज्यादा होता है शियर फोर्स शियर फोर्स से एक डिग्री ज्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट ठीक है सो अभी मैं बात करूंगा लोडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट की मतलब लोडिंग से दो डिग्री ज्यादा क्या होगा लोडिंग से दो डिग्री ज्यादा होगा बेंडिंग मोमेंट सो so, आप बताइए सपोज दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी दिस इज पॉइंट सी इन द पोर्शन बी सी लोडिंग का डिग्री कितना है इन द पोर्शन बी सी लोडिंग का डिग्री इज जीरो तो बेंडिंग मोमेंट का डिग्री कितना हो जाएगा टू मतलब बी सी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का कर्व कैसा आएगा पैराबोलिक और बी सी पोर्शन पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो उसका डिग्री कितना होगा टू ऑन दी अदर हैंड अगर ए बी पोर्शन में मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो उसका डिग्री कितना होगा वन ठीक है ए बी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का डिग्री कितना होगा वन और ए बी पोर्शन में अगर मैं एक सेक्शन लेता हूं और उसके लिए मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखता हूं तो उसका डिग्री कितना होगा वन ठीक है सो इन द पोर्शन बी सी बेंडिंग मोमेंट का डिग्री होगा टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा पैराबोलिक इन द पोर्शन ए बी बेंडिंग मोमेंट का डिग्री होगा वन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा ए बी में सेक्शन लेके तो उस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा वन बी सी में इक्वेशन लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट का तो उसका डिग्री कितना होगा टू ठीक है ये मुझे छोटा सा डिस्कशन करना था आपसे आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आई होप कि आपको ये पहले से ही पता होगा नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर स्पेशल केस नंबर टू दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस यूडीएल डिसकॉन्टिन्यूस यूडीएल सो देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड पी द मोमेंट एम एंड द डिसकॉन्टिन्यूस यूडीएल so suppose this is point a this is b this is c this is d this is e and this is f okay a b c d e f points hai now in ki positions mein aapko bata deta hu so this is a this is b this is c this is d and this is l aur main yahan pe ek section consider kar raha hu in the last portion and this section is at a distance of a small x from a theek hai लास्ट पोर्शन में मैंने एक सेक्शन कंसीडर किया है लास्ट पोर्शन में क्योंकि मैंने एक्स कहाँ से लिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप फर्स्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं आपको सेक्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ठीक है सो नाउ इन दिस केस इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू राइट इक्वेशन तो इक्वेशन लिखी इस केस के लिए सो आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा दिस इज आर ए 
दिस इज आर बी सो एम एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहला कौन सा फोर्स लगेगा कौन से फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा आर ए इंटू एक्स कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज मतलब कैसा ये बेंड करेगा साइगिंग सो प्लस आर ए इंटू एक्स एक वर्टिकल वॉल ठीक है दूसरा लोड कौन सा लग रहा है दूसरा लोड इज दिस पी ये पी कैसा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ए सेक्शन के अलॉन्ग क्या करेगा हॉक तो माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए देखिए पी और सेक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस है दिस इज एक्स इसमें से ए माइनस कर दो तो ये बच जाएगा डेट इज एक्स माइनस ए अगेन अ वर्टिकल वॉल ये मोमेंट लग रहा है कैसा लग रहा है मोमेंट दिस मोमेंट इज क्लॉक तो क्या करेगा बीम को सैक करेगा सो प्लस एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर जीरो ठीक है इंटू एक्स माइनस बी की पावर जीरो आएगा क्यों आएगा अभी हमने डिस्कशन किया कि हर टर्म के साथ मेकॉल ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए तो यहाँ तक सही है अब देखिए फोर्थ टर्म डेट इज डब्ल्यू इस सेक्शन पे इस डब्ल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए इस सेक्शन पे डब्ल्यू इंटू कितनी लेंथ पे लग रहा है ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू लग रहा है इस लेंथ पर डी ए दैट मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस इस लेंथ पे लग रहा है इस लेंथ पे दैट मीन्स डी माइनस सी डी में से सी को माइनस करोगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी सो डब्ल्यू इंटू डी माइनस सी ये तो हो गई लोड की वैल्यू ये तो हो गई लोड की वैल्यू डब्ल्यू इंटू डी माइनस सी आपको क्या चाहिए मोमेंट चाहिए ना सो मोमेंट विल बी लोड इंटू डिस्टेंस तो डिस्टेंस कहाँ से आएगा इस यू के सेंटर से इस यू के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा सो यू डी एल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए दैट वुड बी इक्वल्स टू देखिए इस यू डी एल के सेंटर से एक्स सेक्शन का डिस्टेंस तो सबसे पहले तो ये वाला डिस्टेंस ले लो ये वाला डिस्टेंस क्या है दिस इज दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज वॉट दिस इज एक्स माइनस डी एक्स में से डी को माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा सो दिस इज इन टू एक्स माइनस डी अब डी ई का हाफ और एड करना है डी ई का हाफ ये वाला पोर्शन ऐड करना है ठीक है सो दिस इज वॉट सी माइनस डी बाई टू सो प्लस सी माइनस सॉरी डी माइनस सी बाई टू प्लस डी माइनस सी बाई टू सो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट आपका आ गया ना अगर आपको मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट लिखना है तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट इसमें कोई गलती नहीं है ठीक है अगर आपको मोमेंट निकालना है इन द पोर्शन ई एफ तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट इसमें कोई गलती नहीं है अब देखिए इसमें अगर आपको फॉर द पोर्शन ए बी फॉर द पोर्शन ए बी एनालिसिस करना है तो आप क्या करोगे फर्स्ट टर्म लोगे फॉर द पोर्शन बी सी एनालिसिस करना है तो आप क्या करोगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों लोगे फॉर द पोर्शन सी डी आपको एनालाइज करना है तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म तीनों लोगे फॉर द पोर्शन डी ई एनालाइज करना है तो आप क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों टर्म ले सकते हैं फॉर द पोर्शन डी एनालाइज करना है तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म चारों लोगे तो आप गलत करोगे अगर आपको फॉर द पोर्शन ई ई एफ एनालाइज करना है तो आप लीजिए ये आपका आंसर सही आएगा पर अगर आपको डी ई पोर्शन में एनालाइज करना है तो आप इस दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड अगर डी ई पोर्शन में आपको एनालाइज करना है तो दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड मैं अभी प्रूव कर दूंगा कैसे ई एफ अगर आपको एनालाइज करना है तो दिस इक्वेशन इज वैलिड ठीक है देखिए अगर आपको अगर आपको डी ई पोर्शन में एनालिसिस करना है डी ई में क्या लग रहा है यू डी एल लग रहा है यू डी एल लग रहा है मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिग्री डी ई पोर्शन में कितना होगा डी ई पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिग्री विल बी टू यू डी एल का डिग्री जीरो तो बेंडिंग मोमेंट का कितना हो जाएगा टू डैट मीन्स अगर मैं डी ई पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का <coughs> बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखता हूं तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए टू बट यहाँ पे देखिए x की पावर वन x की पावर वन x की पावर जीरो एंड x की पावर वन दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में बेंडिंग मोमेंट की डिग्री कितनी है ओनली वन सो डी ई पोर्शन में यू कैन नॉट राइट बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन इस इक्वेशन से आप डी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट नहीं लिख सकते बिकॉज बेंडिंग मोमेंट का डिग्री कितना होना चाहिए टू और आपने कितने डिग्री का इक्वेशन लिखा है वन सो so, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि अगर सपोज दिस इज अ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम एंड इस कैंटिलीवर बीम में अगर आप 
जिस पोर्शन में यूडीएल लग रहा है उस पोर्शन में अगर आप सेक्शन लोगे उस पोर्शन में अगर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे तो उसका डिग्री कितना आना चाहिए टू और जिस पोर्शन में यूडीएल नहीं लग रहा है वहां पे आप सेक्शन लोगे तो उसका डिग्री कितना आएगा वन मतलब इन इन डी यूडीएल अगर आप सेक्शन लोगे तो उसका डिग्री आएगा टू यूडीएल के बाहर जैसे ही जाओगे वैसे ही डिग्री कितना हो जाएगा इक्वेशन का वन सो so, यूडीएल के बाहर हम ई एफ पे हमने सेक्शन लिया तो डिग्री वन था दिस इज करेक्ट बट इन डी यूडीएल डिग्री कितना आना चाहिए टू विच इज नॉट करेक्ट यहाँ पे टू डिग्री नहीं मिल रहा है हमें इक्वेशन का इक्वेशन का डिग्री वन मिल रहा है सिर्फ समझ में आया सो दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर डी सो दिस इज रॉन्ग सो देखिए इस चीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं देखिए वेन एवर यूडीएल का केस आएगा वॉट यू हैव टू डू आपको एक डमी यूडीएल लगाना है जहां से भी यूडीएल स्टार्ट हो रहा है टिल दी एंड टिल दी एंड आपको एक डमी यूडीएल लगाना है और उस यूडीएल के अगेंस्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक यूडीएल लगाना है ठीक है जहां पर भी जहां पर भी यूडीएल आएगा डिसकॉन्टिन्यूस वहां पे आपको क्या करना है टिल दी एंड यूडीएल स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है पर खत्म वो एंड पे ही होगा ठीक है अगर आपने लेफ्ट टू राइट सेक्शन लिया है लेफ्ट टू राइट तो यूडीएल को राइट right वाले एंड पे जाके खत्म करना है अगर आप राइट टू लेफ्ट सेक्शन ले रहे हो तो यूडीएल को लेफ्ट वाले सेक्शन पे लाके खत्म करना है लेफ्ट टू राइट सेक्शन लोगे तो यूडीएल को कहाँ खत्म करोगे राइट right वाले एंड पे तक ले जाके खत्म करोगे एंड राइट टू लेफ्ट सेक्शन लोगे तो यूडीएल को कहां तक लाके खत्म करोगे राइट right वाले एंड तक खत्म करोगे और जो आपने यूडीएल को एक्सटेंड किया है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करोगे उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में यूडीएल लगाओ सेम आप करोगे विथ यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड सेम आप करोगे विथ पैराबोलिकली वेराइंग लोड जहां पे भी डिसकॉन्टिन्यूस लोड आएगा डिसकॉन्टिन्यूस लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है या यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है वहां पर आप क्या करोगे उस डिसकॉन्टिन्यूस लोड को टिल दी एंड स्टार्ट कहीं से भी हो रहा है बट टिल दी एंड आप उसको कॉन्टीन्यूस बना दोगे और उसके ऑपोजिट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और सेम नेचर का यूडीएल तो यूडीएल का सेम नेचर बट ऑपोजिट डायरेक्शन का आप क्या लगा देंगे एक यूडीएल लगा देंगे यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है तो यूनिफॉर्मली वेराइंग लगाओगे पैराबोलिकली वेराइंग लोड है तो पैराबोलिकली लगाओगे सो जहाँ पर भी यूडीएल डिसकॉन्टीन्यूस आएगा उसको आप टिल दी एंड स्ट्रेच कर देंगे टिल दी एंड लगा देंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन एंड उस पोर्शन में जिस पोर्शन में आपने यूडीएल को स्ट्रेच किया है उस पोर्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यूडीएल लगा देंगे सो so, अब इसके लिए आप इक्वेशन लिखिए इसके लिए यू विल राइट एम एक्स इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स पार्टीशन माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए पार्टीशन प्लस एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर जीरो पार्टीशन यहाँ तक तो बिल्कुल सही था यहाँ तक बिल्कुल सही था इसके बाद देखिए यू विल राइट प्लस डब्ल्यू प्लस W कितने पोर्शन में लग रहा है ये कितना पोर्शन दिस इज x माइनस सी एक्स माइनस सी सो W इंटू कितना पोर्शन हो गया ये दिस लेंथ इज दिस लेंथ इज x माइनस सी यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ दिस इज वॉट x माइनस सी अब ये UDL से मोमेंट लेना है हमने लोड तो बना दी बना दिया W इंटू एक्स माइनस सी लोड आ गया मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा इसके हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोड इंटू डिस्टेंस सो इंटू x माइनस सी बाई टू ठीक है x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी बाई टू अब देखिए लास्ट टर्म लास्ट टर्म अब कौन सा यूडीएल बचा ये वाला ऑपोजिट है अच्छा ये जो यूडीएल लग रहा है दिस इज गिविंग हॉगिंग मोमेंट ये हॉगिंग मोमेंट दे रहा है देखिए कैसे दिस यूडीएल इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा हॉगिंग मोमेंट देगा अब जो जो लास्ट वाला यूडीएल बचा है बॉटम वाला यूडीएल इन डी ऑपोजिट डायरेक्शन इस यूडीएल का कंट्रीब्यूशन देखिए कैसा लगेगा दिस विल रोटेट द बीम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट सेक्शन एक्स एक्स ये कैसा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा सो so, ये जो लास्ट वाला यूडीएल बचा है ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा मतलब ये क्या करेगा सैक करेगा सो वी विल राइट प्लस बाउंड्री के बाद प्लस इंटेंसिटी कितनी होगी इसकी भी W ही होगी सो प्लस W इन कितनी लेंथ है ये देखिए थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हाउ मच इज दिस लेंथ दिस लेंथ इज x माइनस डी ये d है ये पूरा x है तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई इट इज x माइनस डी तो दिस लेंथ इज x माइनस डी सो प्लस W इन टू 
x माइनस डी और मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा इसका cg का डिस्टेंस लेना पड़ेगा cg का डिस्टेंस विल बी x माइनस डी बाई टू सो इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी बाई टू सो क्या हो गया आपका एम एक्स इज इक्व टू आर ए इंटू एक्स पार्टीशन माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए पार्टीशन प्लस एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर जीरो पार्टीशन माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर पार्टीशन प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर बाई टू सो दिस इज वॉट दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अब देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था जहाँ पे यू डी एल है वहाँ पे पावर टू आनी चाहिए यहाँ पे तो देखिए ई एफ पोर्शन में तो यू डी एल था ही नहीं ई एफ पोर्शन में यू डी एल था ही नहीं बट ई एफ पोर्शन में भी पावर टू आ रही है ठीक है समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं देखिए फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए अब आप इक्वेशन लगाओगे ए बी के लिए फर्स्ट पार्ट कंसिडर करोगे बी सी के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पार्ट कंसिडर करोगे सी डी के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट कंसिडर करोगे डी ई के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट चारों कंसिडर करोगे ई एफ के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पाँचों कंसिडर करोगे अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने बोला था अगर यू डी एल के अंडर आप लगाएंगे इक्वेशन लिखेंगे यू डी एल वाले सेक्शन में तो डिग्री टू मिलेगा और यू के बाहर जाओगे तो डिग्री वन मिलेगा तो ई एफ पोर्शन में तो यू था नहीं और है भी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो ई एफ पोर्शन में आपको बेंडिंग मोमेंट का डिग्री वन मिलना चाहिए बट आपके ई एफ पोर्शन का जब इक्वेशन लिख रहे हो तो वन टू थ्री फोर फाइव पाँचों पार्ट को ले रहे हो तो यहाँ पर तो डिग्री टू मिल रहा है समझ में आया हमें अगर ई एफ पोर्शन में अगर हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो डिग्री कितना मिलना चाहिए वन ई एफ पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी अ स्ट्रेट लाइन क्यों स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पे लोडिंग का डिग्री इज नॉट डिफाइन देखिए लोडिंग का डिग्री डिफाइन नहीं है ई एफ पोर्शन में लोडिंग यूडीएल नहीं लग रहा है ई एफ पोर्शन में वो तो मैंने डमी लगाया है डमी अपवर्ड लगाया डाउनवर्ड भी लगा दिया कैंसल आउट हो गया तो ई एफ पोर्शन में कोई यू नहीं लग रहा है कोई लोडिंग नहीं लग रहा है मतलब ई एफ पोर्शन में लोडिंग का डिग्री इज नॉट डिफाइंड शेयर फोर्स का डिग्री इज जीरो बेंडिंग मोमेंट का डिग्री वन मतलब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा ई में तो डिग्री कितना आना चाहिए वन सो so, यहाँ से तो टू आ रहा है देखिए इसका भी डिग्री टू है इसका भी डिग्री टू है ई में तो आप पाँचों वैल्यूज लिखोगे सो माई डियर स्टूडेंट्स जब आप इसको एक्सपांड करोगे यू विल गेट डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर इसको एक्सपांड करोगे तो डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर ये है माइनस ये है प्लस दोनों हो जाएंगे कैंसिल तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसका डिग्री कितना होगा वन होगा अगर आप ई एफ पोर्शन में इक्वेशन लिखोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव पाँचों सेक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर करोगे पाँचों सेक्शन का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करोगे तो फोर्थ और फाइव जो सेक्शन है इसमें माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर आएगा वो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है तो आप जब ई एफ पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो आपको डिग्री कितना मिलेगा डिग्री वन मिलेगा क्योंकि एक्स की पावर टू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा जबकि आप डी पोर्शन में अगर आप डी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे तो ये लास्ट वाले पार्ट को तो आप निगलेक्ट करोगे ना डी पोर्शन में वन टू थ्री एंड फोर फोर पार्ट्स को ही लोगे ठीक है लास्ट वाले को निगलेक्ट uh, करोगे आप सो so, अगर आप डी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे तो लास्ट वाले को आप निगलेक्ट करोगे देन इन डैट केस यू विल हैव वॉट डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर मतलब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा डैट मीन्स इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया टू समझ में आ रहा है जहाँ पे भी यू लगेगा अगर उस सेक्शन में आप बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे तो उसका डिग्री आना चाहिए टू अगर ये यू बाहर जाके भी यू के बाहर कोई सेक्शन लेके आप इक्वेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे डिग्री आना चाहिए वन क्लियर है समझ में आया ठीक है सो तो अगर आपके पास कोई ऐसा लोडिंग दिया है ठीक है अगर कोई ऐसा लोडिंग दिया है जिसमें कि डिसकॉन्टीन्यूस ट्राइंगुलर लोडिंग लग रहा है या यूनिफॉर्मली वराइंग लोडिंग लग रहा है तो वॉट यू विल डू यू विल मेक इट कॉन्टीन्यूस कहाँ तक टिल दी एंड टिल दी एंड आप उसको कॉन्टीन्यूस लेकर जाएंगे और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करोगे सेम नेचर ऑपोजिट डायरेक्शन का एक यूनिफॉर्मली वराइंग लोड लगा दूंगा 
समझ में आया इस तरीके से आप डील करोगे विद द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड तो दीज आर दी टू स्पेशल केसेस ऑफ मेकॉलेज मैथड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट अदर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल सो दिस इज इट फॉर द टूडेज क्लास वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू